ഓക്കെ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മണി മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ കോമ്പോണൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് നിയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ മണി ഓർ നിയർ മണി ലൈക്ക് ട്രേഡ് ബിൽസ് പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് പേപ്പേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് വൺ ഇയർ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് ബിൽസ് പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ഗവൺമെൻറ് പേപ്പേഴ്സ് മുതലായിട്ടുള്ള മണിക്ക് തുല്യമായിട്ട് അതുതന്നെയാണ് നിയർ മണി എന്ന് പറയുക ഈസി ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള നിയർ മണീസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ബോറോവേഴ്സിൻ്റെ വളരെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാഡൻ ആൻഡ് നാഡ്ലർ എ മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിസം ത്രൂ വിച്ച് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ആർ ലോൺ ആൻഡ് ബോറോഡ് ആൻഡ് ത്രൂ വിച്ച് എ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഓർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആർ ക്ലിയർ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്കാനിസമാണ് എന്തിലൂടെയുള്ള മെക്കാനിസമാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സിലൂടെ ബോറോവേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അവൈലബിൾ ആക്കാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മണി മാർക്കറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡീലിംഗ് മെയിൻലി ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാരക്ടർ ഇൻ മോണിറ്ററി അസെറ്റ്സ് ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് ദ ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബോറോവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓർ ക്യാഷ് ദ ലെൻഡേഴ്സ് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പണം ആവശ്യമാണ് അത് കുറേ കാലത്തേക്കൊന്നുമല്ല വളരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോണിറ്ററി അസെറ്റ്സ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്ററാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് കോൾ നിയർ മണി ഇത് എന്തിനുള്ള മാർക്കറ്റാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സിനുള്ള മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിയർ മണി നിയർ മണി മണിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രഷറി ബില്ല് പ്രോമിസറി നോട്ട് പോലെയുള്ള മണിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള പണത്തോട് അത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റുകളുടെ മാർക്കറ്റാണ് എന്ത് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 
ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടും ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് കിട്ടും ഒരു മാസത്തേക്ക് കിട്ടും ആറ് മാസം വരെ ഇതിൽ ഫണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കോൾ മണി നോട്ടീസ് മണി റെപ്പോസ് ടേം മണി ട്രഷറി ബിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇൻ്റർ കോപ്പറേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് സ്വാപ്സ് ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രഷറി ബിൽ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി മണി മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സബ് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് മണി മാർക്കറ്റിൽ സെവറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ബിൽ മാർക്കറ്റ് ഇതുപോലെ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറച്ച് സബ് മാർക്കറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ദീ സബ് മാർക്കറ്റ്സ് ഹാവ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം വൺ സബ് മാർക്കറ്റ് ടു അനത്ത് ഈ സബ് മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു സബ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സബ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഫണ്ടൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ആൻഡ് ദ ബോറോവേഴ്സ് ഇൻ ദ മണി മാർക്കറ്റ് ആർ ട്രേഡേഴ്സ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ പണം വാങ്ങിക്കുന്ന കടം വാങ്ങിക്കുന്ന ബോറോവേഴ്സ് ആരൊക്കെയാകാം വ്യാപാരികളാകാം ഉൽപാദകരാകാം ഊഹക്കച്ചവടക്കാരാകാം ചില സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പോലും ഇങ്ങനെ മണി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റഫർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് വേ ദ ബോറോവേഴ്സ് ആൻഡ് ലെൻഡേഴ്സ് മീറ്റ് ഈച്ച് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കരുത് കേട്ടോ ബോറോവേഴ്സും ലെൻഡേഴ്സും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ക്യാരി ത്രൂ ഓറൽ ഓർ ടെലിഫോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വഴി നേരിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പരീക്ഷയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു മണി മാർക്കറ്റിനെയാണ് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിലൊരു നാലഞ്ച് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സുകൾ തമ്മിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ lack of diversity in money rates of interest അതായത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മണി റേറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവരുത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവരുത് ലാക്ക് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് അതായത് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നല്ലൊരു ബിൽസ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ വേണം സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആംപിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഈ മണി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ത്രൂ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് അതർ സെക്ടേഴ്സ് വ്യാവസായിക മേഖലയിലേക്കും മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്
ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് വിത്ത് ഫെയർ റിട്ടേൺ ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ലൊരു റവന്യൂ ഒരു അവന്യൂ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻസ്റ്റിൽസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫണ്ട് ടു മീറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം നീഡ്സ് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ മണി മാർക്കറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പോയിൻറ്റുകൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിലുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ധാരണ വേണം ദ മണി മാർക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മെക്കാനിസം ഫോർ ഈവനിങ് ഔട്ട് short term liquidity imbalances with an economy the development of money market is thus requires for the growth and development of the economy of a country oru rajyathinte economic development ine aa rajyathile money market ottiri nalla reethiyil കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും സബ് മാർക്കറ്റ്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് സബ് മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് മാർക്കറ്റ്സ് ഹാവ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഗവേൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീലിങ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിൽ കൃത്യമായി ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീലിങ്സ് നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവിടെ ഡീലിങ്സ് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബാങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ മണി ലെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവർ പണം ഡെപ്പോസിറ്റും സ്വീകരിക്കും മണി വായ്പയായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എ പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് ഫ്രം ദം ആ സെർട്ടൻ പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് ഓർ നോൺ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങും ചില ആളുകൾക്ക് പണം കൊടുക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലൊക്കെ വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി സബ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ബിൽ മാർക്കറ്റ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റും ബിൽ മാർക്കറ്റും ചേർന്നതിനാണ് നമ്മൾ സബ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബിൽ മാർക്കറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ബിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റും വരുന്നുണ്ട് ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറും വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡും ഉണ്ട് അൺഓർഗനൈസ്ഡും ഉണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരുകളൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡും അൺഓർഗനൈസ്ഡും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മണി മാർക്കറ്റിൽ ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ലെൻഡേഴ്സ് ആണ് പണം കൊടുക്കുന്ന വായ്പ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ലെൻഡേഴ്സ് ദീസ് ആർ ദ ആൻറ്റിറ്റീസ് വിച്ച് സർപ്ലസ് ലെൻഡബിൾ ഫണ്ട്സ്
ചില എൻറ്റിറ്റീസിന് പണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് വരും അവരാണ് ബോറോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കാണ് പണം ആവശ്യക്കാരെയാണ് ബോറോവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിലെ പ്ലെയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുന്നുണ്ട് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഫേംസ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് വരുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സ് ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ട്രേഡിങ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഇത് മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരെങ്കിലും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിലെ പ്ലെയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ബി ഐ ഓക്കെ നമ്മുടെ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നെർവ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പെക്സ് അതോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ആർ ബി ഐ പ്രോസസ് ദ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ആ കണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആർ ബി ഐക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെയുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അതോറിറ്റി ടു റെഗുലേറ്റ് ദ കൺട്രോൾ ദ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് എ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉള്ളതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ആൻഡ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ റിസർവ് ബാങ്ക് Bank of India act states that the object of establishing Reserve Bank of India to regulate the issue of bank notes and keeping of reserves with the view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. So, if you have an advantage in the country, you can control the currency and credit system, you can control the currency and credit system, you can control the bank notes, you can control the reserves, you can keep the reserves, and you can control the റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എട്ടോളം ഫംഗ്ഷൻസ് പറയാം നോട്ട് ഇഷ്യൂ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലും കടം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാങ്കറായിട്ട് കാണാം ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്കറായിട്ട് കാണാം ഒരു സൂപ്പർവൈസിങ് അതോറിറ്റിയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ അതോറിറ്റിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊമോട്ടറാണ് പിന്നെ മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ അത് ഈ പേരുകൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറായിട്ടും ഒരു ബാങ്കറായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്കാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് പോലും കടം കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ പോലും ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടറാണ് ആര് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സൂപ്പർവൈസിങ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ അതോറിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറാണ് പിന്നെ മണീൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററാണ് ആര് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു എട്ടോളം വരുന്ന അല്ല ഏഴോളം വരുന്ന ഈ ഫീച്ചർ ഫംഗ്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോണിറ്ററി ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മോണിറ്ററി കൺട്രോൾ അതായത് ആർ ബി ഐ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലെ മോണിറ്ററി കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില മോണിറ്ററി ടെക്നിക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് പേര് പഠിച്ചേക്കുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് റേറ്റ് അതേപോലെ റെഫിയൻസസ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി റെപ്പോസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റെപ്പോസ് ഇതിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും ബാങ്ക് റേറ്റും ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ അതുപോലെ റെപ്പോസും റിസർവ് റെപ്പോസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷനും ഡിഫ്ലേഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങും ചില സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽക്കും അങ്ങന
പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഫേംസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫേംസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് ടു റേസ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ടു മീറ്റ് ദിയർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഫേംസിന് അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ഈ മണി മാർക്കറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദേ ഇഷ്യൂ കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് വിത്ത് എ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് സെവൻ ഡേയ്സ് ടു വൺ ഇയർ ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ കോർപ്പറേറ്റ് ഫേംസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലെയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഹൗസസ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മണി മാർക്കറ്റാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ആയിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രിവാൽ ഇൻ ദ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോങ് ലെൻഡിങ് റിസോഴ്സസ് മൊബിലൈസേഷൻ ഇൻ മാർക്കറ്റ് സോ മണി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്ലോ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഫിനാൻസിങ് ട്രേഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫിനാൻസിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഗൈഡും ഹെൽപ്പും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും സേവിങ്സിനും ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റുകൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറ ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സബ് മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വേറെ രീതിയിലും വിളിക്കാറുണ്ട് ലോൺസ് ഓർ മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഫണ്ട്സ് ആർ ബോറോഡ് ആൻഡ് ലെൻഡ് ഇൻ ദിസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോൾ മണി റേറ്റ് അതായത് ഒരു റേറ്റിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഫണ്ട്സ് ബോറോ ചെയ്യുന്നതും ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ ആ അതിനെയാണ് മണി റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മാർക്കറ്റ് എനേബിൾസ് ദ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടു ഈവൻ ദെയർ ഡേ ടു ഡേ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് ഓഫ് മണി അതായത് ഒരു ദിവസം ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡേ ടു ഡേ ഡെഫിസിറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും പണത്തിന് കുറവുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ കോൾ മണി മാർക്കറ്റിന് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരെയും ബോ മണി ബോറോ ചെയ്യാനും ലെൻഡ് ചെയ്യാനും ഈ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മണി കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ മീനിങ് അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതിയാവും ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോൺ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ലോൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോൺ ഈസ് ഓവർ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ജനറലി അപ് ടു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വിത്തൗട്ട് എനി കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റിയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു പതിനാല് ദിവസം ഓവർ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ജനറലി അപ് ടു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് പതിനാല് ദിവസം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെ ഒരു കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലോൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബോറോവേഴ്സിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ ലെൻഡേഴ്സ് കെ നോട്ട് റീകോൾ ദീസ് ലോൺസ് ബാക്ക് ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി ആരാണോ പണം കടം കൊടുത്തത് അവർക്ക് ഈ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിന് മുന്നേ അത് റീകോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല ക്ലിയർ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ കോൾ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ മെരിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് ഹൈ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്
ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്യാഷ് ടു ബിൽസ് ക്യാഷ് ടു ബിൽസിലേക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിഫോം പ്രാക്ടീസസ് വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ബിൽ യൂണിഫോം പ്രാക്ടീസസ് കുറച്ച് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ രീതിയിലും ഒരുപോലെയല്ല പ്രാക്ടീസുകൾ നടക്കുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കുറച്ച് അധികമാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതിയോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ട്രഷറി ബില്ലാണ് ട്രഷറി ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ വരുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നയൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് സോൾവ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ ഓൺ ദ ട്രഷറി ബിൽ ട്രഷറി ബില്ലിൽ എന്തില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല ആൻഡ് ദീസ് ആർ സോൾവ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡിങ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ട്രഷറി ബിൽസ് ആർ ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് റീപേയ്മെൻറ്റ് അഷ്വേർഡ് ബൈ ദ ആർ ബി ഐ ഹു ഈസ് ഓൾവേസ് വില്ലിങ് ടു പെർച്ചേസ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ ട്രഷറി ബില്ലിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആണ് ആർ ബി ഐ അഷ്വർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ ഓർഡിനറി ആൻഡ് റെഗുലറി ബില്ല് വരുന്നുണ്ട് അധോക് ട്രഷറി ബിൽസ് വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേരൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് മണി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് മണി ഇതൊക്കെ മണി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന കേട്ടോ കോൾ മണി റെഫേഴ്സ് ടു എ മണി ഗിവൺ ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് അതല്ല അതിലും ഷോർട്ടായിട്ട് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് വരുന്നതാണ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ടേക്കൺ ഫോർ എ ഡേ ഓർ ഓവർ നൈറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് എക്സീഡിങ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഇൻ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടം കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് കൂടാറില്ല ഏഴ് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഈ കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് മണി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർപ്ലസ് വൺസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ യൂഷ്വലി ഗിവൺ ആസ് കോൾ മണി ഇപ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള എമൗണ്ടൊക്കെ കോൾ മണി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ വരുന്നതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നെഗോഷ്യബിൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ എ ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോം ഓർ ആസ് എ ഉസൻസ് പ്രോമിസറി നോട്ട് എഗെയിൻസ് ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് എ ബാങ്ക് ഓർ അതർ എലിജിബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ആ ടൈം പീരീഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഡീ മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആർ മാർക്കറ്റബിൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ഇൻ വേറർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോം ഓഫ് ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ഓർ അതർ എലിജിബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡും ഉണ്ട് സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ്
എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പം അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ പേരുകൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും രീതിയിൽ പോയിൻറ്റുകൾ ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ വരുന്നൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്പോസാണ് റെപ്പോസ് വരുന്നുണ്ട് റെപ്പോസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതെടുക്കുന്നത് റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അത് വന്നിട്ട് റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ദ മണി മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ റെപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എനേബിൾ സ്മൂത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി എമാങ് വേരിയഡ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു മണി മാർക്കറ്റിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഹൈലി ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി കൺട്രോൾ ഇൻ എ ലിബറലൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ലിബറലൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു മോണിറ്ററി കൺട്രോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മീനിങ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഐ ബി സി ഐ ബി പി സി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇൻറ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് ഇൻറ്റർ ബാങ്ക് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ടു പാക്ക് ദയർ സർപ്ലസ് വൺ അതായത് ഈ ഇത് ഇൻറ്റർ ബാങ്ക് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സർപ്ലസ് ഫണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇൻറ്റർ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിലെ പ്ലെയേഴ്സ് അറിയിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മെയിനായിട്ട് പറയണം പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ഐ എഫ് സി ഐ ഐ ഡി ബി ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ ഐ ആർ ബി ഐ എൽ ഐ സി യു ടി ഐ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ സ്കെഡ്യൂളും വരുന്നുണ്ട് നോൺ സ്കെഡ്യൂളും വരുന്നുണ്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സബ്സിഡറീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രോക്കേഴ്സ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് കോപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിഫെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഡിഫെക്റ്റാണ് പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ മണി മാർക്കറ്റിലുള്ള സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ബിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇല്ലായ്മ പിന്നെ നല്ലൊരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ റീഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ മണി മാർക്കറ്റ് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എല്ലാ രീതിയിലും മണി മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഡിഫക്ട്സും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ദ വാഗൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ മണി മാർക്കറ്റ് സുഖ്മോയ് ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തി കമ്മിറ്റി ഓൺ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ മണി മാർ മണി സിസ്റ്റം ആൻഡ് നരസിംഹ കമ്